Hey friends and TV, selamat pagi. Rebka Gemilang Sari di sini, tepatnya di kota Washington DC yang kali ini sedang musim semi tapi juga musim alergi karena banyak banget serpian bunga yang sedang bertebaran di udara seperti sekarang ini. Ya udah daripada kita sakit-sakit di sini, mendingan kita ikut tantamasya aja yuk ke laut dengan Titanic Memorial Cruise di mana kamu dibawa melewati rute yang dilewati oleh kapal Titanic yang tenggelam 100 tahun yang lalu. Ini dia. Nah, friends, ini dia cruise dengan gaya Titanic. Lebih dari seribu penumpang naik kapal MS Belmoral yang berangkat dari Southampton, Inggris, tempat di mana Titanic mengawali perjalanannya tahun 1912 menuju New York. Selama 12 malam, penumpang diajak untuk mengikuti perjalanan kapal bersejarah ini sambil mengenang kejadian tenggelamnya Titanic 100 tahun lalu. Banyak penumpang yang juga mengenakan pakaian khas zaman itu. Organisasi perempuan Young Women for Change di Afghanistan membuka warnet pertama khusus untuk perempuan di kota Kabul. Dengan adanya warnet ini, perempuan bisa mengakses internet secara bebas, sebuah kegiatan yang sebelumnya sulit dilakukan dengan adanya batasan tradisi dan agama. Laptop dan fasilitas lain di kafe ini disediakan oleh berbagai organisasi dan bisnis lain. Biaya yang dikenakan pun tidak terlalu besar untuk menarik lebih banyak perempuan untuk datang ke warnet ini. Sebuah riset yang dilakukan oleh ilmuwan Perancis menyatakan bahwa babun menunjukkan kemampuan membaca tingkat dasar. Lewat 300 ribu eksperimen dan enam babun, studi ini membuktikan bahwa binatang ini bisa membedakan antara kata dengan ejaan yang benar dengan ejaan yang salah. Sekelompok babun ini duduk di depan layar komputer dan harus memencet tombol yang mengindikasikan apakah kata yang keluar di layar itu benar atau salah. Nah, seperti friends di rumah, orang-orang di sini juga seneng banget dengan yang namanya berita nasional dan juga internasional. Dan di sebelah sini ada banyak sekali pilihan koran, jadi kalau mau beli tinggal masukin koin dan bisa langsung baca korannya. Oke, sekian dulu perjumpaan kita kali ini, tapi kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan berbagai berita internasional yang tidak kalah menarik. Bye-bye!